Dear students, welcome to Brain Budge Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. My name is Venkat Lakshmi Narayana Kudumula. E class ka manam January mupaya hoti thi ki samanjh chhutwanti Current Affairs ko inchu discuss jis kuna. So tapko kunda e classes mere regular ka pondha lande mana Brain Budge Academy com website ni visit chhendi. Alagye mana Brain Budge Academy YouTube channel ni subscribe chhendi. Alagye present nenu Ana Academy Plus ko kora teacher dam dilu thundi. सो अन अकाडमी प्लस क्लास इतर टाप इंडिकेटर्स क्लास फावाले प्लीज़ यूज दिस् रेफर को लाइव सो कुमलाइव अने रेफर को यूजे एक्सट्रा अन अकाडमी प्लस पैकेज मैदा टेन पर्सेंट इंस्टा डिस्कउंट राव जरूर अलगे अन अकाडमी एपीपीएस टीएसपीएस यूट्यूब झानल उ सो दाट नैन एव्री डे ट्वेलव थर्टी पीएम की लाइव में यह विधि करे अफर् क्लास अंदर जरूरत है सो ही क्लास वितिन फिफ्टीन टू सीन मिनट क्लास अने सो चाल क्विग रिविजन चुस्को सो प्लीज़ फाउ द्लास आलो मोस्ट इंपारटे सो क्लास चूस तरह मल्ल आ क्लास चूस्ते रिविजन ऐसा चला चला यूजी रईट गई वेरी गुड मार्न आल आफ यू वेरी गुड मार्न यस सो मोदी वे इंपारटे डेट की संबंधी करे अफर् चूस्ते जनवरी मुफयव तेदीना मन रे मुख्यमंत्री दिनोत्सवा जरूक सोटे मुख्य जनवरी मुफय तेदी मन भारत देश प्रती संवर अमरवीर संस्मरण दिनोत्सवा जरूक मारचीज डे अटम अमरवीर संस्मरण दिनोत्सव मन भारत देश में प्रती संवर जनवरी मुफयव तेदीन मन जरूक सो ए मन भारत देश में जनवरी मुफयव तेदीने अमरवीर संस्मरण दिनोत्सव मारचीज डे जरूक एंकंटे मन जाति पिता महात्मा गांधी पन्द नलब एन जनवरी मुफयव तेदीन नाथुरा गाडे अने व्यक्ति चेत हत्य की गुरी जरिए सो काबी मन जाति पिता महात्मा गांधी ओक वर्धं सदर्भंग मन भारत देश अमरवीर संस्मरण दिनोत्सवा प्रती संवर जनवरी मुफयव तेदीन जरूक अच्छे मन भारत देश में मारचीज डे अमरवीर संस्मरण दिनोत्सव एदी केवल जनवरी मुफयव तेदीने का मन भारत देश में डिफरेंट डेट दी जरूक जरूरत अच्छे और संवसर में मन जब मोटमोद अमरवीर संस्मरण दिनोत्सव जनवरी मुफ अदे विधा मन मारच इवे मूडव तेदीन मन भारत देश में मारचीज डे जरूक अगते वी रे ओवराल मन भारत देश में जरूर अमरवीर संस्मरण दिनोत्सवा वाट मारचीज डे अलगे जनवरी मुफ्त जरूक मारचीज डे अलगे मारचि इवे मूडव तेदी में जरूर मारचीज डे रे चाल चला इंपारटे सो ई क्लास मुख्य जनवरी मुफ प्रा मुख्यता अं जनवरी इवे मूड प्रा मुख्यता रे तेदी में मन को अमर अमरवीर संस्मरण दिनोत्सवा मुख्य जरूक क्लियर चूदा रईट सो मोदी वो मन प्रति संवर मन भारत देश में जनवरी मुफयव तेदीन अमरवीर संस्मरण दिनोत्सव इंग्ली मारचीज डे अट अलगे शहीद दिवस दी पेड़ जरूर सो दी मन जरूक सो ए दी जरूक मन भारत देश ब्रिटिश वार चत कलोनीज मन भारत देश में उड़ू वार दी मन भारत देशा की विमुक्ति कल को वीलू तम ओक जीवता अर्पित जरूर सो काबी वीलू मन भारत देश स्वातंत्र वाल जीवता अर्पित जरिए सो मन भारत देश अमर वीर का बट्टी वीलू वील की गुर्त को मन प्रति संवर जनवरी मुफय तेदीन शहीद दिवस आर् मारचीज डे अमरवीर संस्मरण दिनोत्सवा जरूक अच्छे मन भारत देश में मेन रे सारूरवीर संस्मरण दिनोत्सवा मन भारत देश मत जरूक जरूर यह विधा प्रपंचव्याप्त मन चूस्ते एवर आ देश स्वातंत्र तम ओक प्राणा अर्पच्च उठारो अला अमरवीर गुर्त को दादापूर पदहे देश प्रती संवर अमरवीर दिनोत्सवा जरूक उन्ई सो काबी ए जरूक मन 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 भारत देशा की स्वातंत्र 
ఈ స్వాతంత్ర సమర యోధులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ గురించి మర్చిపోకూడదు వీరిని మనం ప్రతి సంవత్సరం గుర్తు తెచ్చుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మనం ఈ విధంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం అయితే మొదటిగా జనవరి ముప్పై యొక్క ప్రాముఖ్యత మనం చూస్తే ఈ జనవరి ముప్పైన మనం మార్టీస్ డే అమరవీర్ల సంస్మరణ దినోత్సవం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం సో దీన్నే సర్వోదయ దివస్ అని కూడా పిలుస్తారు లేదా షహీద్ దివస్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సో దీన్ని ఎవ్రీ ఇయర్ జనవరి ముప్పైవ తేదీన ఈ మహాత్మా గాంధీ యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా ఈ మహాత్మా గాంధీకి మనం నివాళులు అర్పించడం కోసంగా అలాగే మన స్వాతంత్ర పోరాటంలో ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ఇతర ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కి సంబంధించి నివాళులు అర్పించడం కోసంగా మన భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్రాన్ని తెచ్చిపెట్టడం కోసంగా ఎవరైతే తమ యొక్క లైఫ్స్ ని ఇక్కడ త్యాగం చేశారో అలాంటి వారిని గుర్తు తెచ్చుకోవడం కోసంగా మన భారతదేశంలో జరుపుకుంటూ ఉన్నాం నాథురామ్ గాడ్సే నాథురామ్ గాడ్సే మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీని హత్య చేసినటువంటి వ్యక్తి సో అయితే ఇతను తన యొక్క హత్యకి సంబంధించి తనని తాను సమర్థించుకోవడం జరిగిందండి సో ఏమని సమర్థించుకున్నాడంటే మన భారతదేశం రెండు ముక్కలుగా విడిపోవడానికి అలాగే మన భారతదేశంలో కమ్యూనియల్ క్లాషెస్ రావడానికి కారకుడు గాంధీజీ సో గాంధీజీని నేను చంపడంలో నేను ఏ విధమైనటువంటి గిల్టీగా కూడా ఇక్కడ ఫీల్ అవ్వట్లేదని చెప్పేసి నాథురామ్ గాడ్సే అతన్ని సమర్థించుకోవడం జరిగింది సో అయితే ఎయిత్ నవంబర్న నాథురామ్ గాడ్సేని ఉరితీయడం జరిగింది సో థర్టీ ఎయిత్ జనవరి మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ యొక్క వర్ధంతి సో ఆ సందర్భంగా మన భారత ప్రభుత్వం భారతదేశంలో షహీద్ దివాస్ ఆర్ మార్చీస్ డే తెలుగులో అమరవీరుల సంస్మరణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని చెప్పేసి ప్రకటించడం జరిగింది అదేవిధంగా మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన కూడా మన భారతదేశంలో మార్చీస్ డేని జరుపుకున్నాం ఎందుకు మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన జరుపుకున్నాం సో ఇదే విధంగా ఈ బ్రిటిష్ వారు మన భారతదేశాన్ని పరిపాలిస్తున్నప్పుడు మన భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో తమ యొక్క ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ముగ్గురు యంగెస్ట్ లీడర్స్ భగత్ సింగ్ శివరాం రాజ్గురు అండ్ సుఖ్దేవ్ థాపర్ సో వీళ్ళ ముగ్గురు యొక్క డెత్ మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన జరిగిందండి భగత్ సింగ్ శివరాం రాజ్గురు అండ్ సుఖ్దేవ్ థాపర్ వీళ్ళ ముగ్గురిని కూడా బ్రిటిష్ వారు మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన ఉరితీయడం జరిగింది సో కాబట్టి వీళ్ళు యాక్చువల్గా మహాత్మా గాంధీ తీసుకుంటే మహాత్మా గాంధీ అహింసాయుతంగా పోరాడినటువంటి వ్యక్తి భగత్ సింగ్ శివరాం రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ థాపర్ వీళ్ళు వచ్చేసి హింసాయుతంగా పోరాడినటువంటి వ్యక్తులు సో నో డౌట్ వీళ్ళు కూడా మన భారతదేశానికి బ్రిటిష్ వారి దగ్గర నుంచి విముక్తి కల్పించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో పోరాడినటువంటి నాయకులు వీళ్ళు కూడా అమర వీళ్ళు సో కాబట్టి చాలా ఎంగేజ్ లో వీళ్ళు మన భారతదేశ భారతదేశం యొక్క స్వాతంత్రం కోసంగా పోరాడడం జరిగింది సో మన భారతదేశం యొక్క యువతలో ఈ విధమైనటువంటి చైతన్యాన్ని తీసుకురావాలని చెప్పేసి వీళ్ళ యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా కూడా మన భారతదేశంలో ప్రతి సంవత్సరం మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన మార్చి స్టేని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం సో కాబట్టి మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా జరుపుకునేటువంటి మార్టీ స్టే జనవరి ముప్పై మహాత్మా గాంధీ యొక్క వర్ధంతి తర్వాత మార్చి ఇరవై మూడవ తేదీన భగత్ సింగ్ శివరాం రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ తాపర్ వీళ్ళ యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా మనం జరుపుకుంటూ ఉన్నాం సో ఈ రెండు కూడా మన భారతదేశంలో జరుపుకునేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మార్టీస్ డేస్ అండి ఓకే సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ బోత్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ప్రతి సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి ముప్పైవ తేదీన కుష్టు వ్యాధి నివారణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాం అండి కుష్టు వ్యాధి లెప్రాసీ అంటాం వరల్డ్ లెప్రాసీ డే కుష్టు వ్యాధి అనేది ముఖ్యంగా నాడీ వ్యవస్థకి రావడం జరుగుతుంది సో నాడీ వ్యవస్థకి ఇది వస్తే ఇది ముఖ్యంగా చేతులకి కానీ కాళ్ళకి ముఖానికి వీటన్నిటి కూడా దీర్ఘకాలికంగా ఉండేటువంటి ఒక అంటు వ్యాధి కుష్టు వ్యాధి సో ఈ కుష్టు వ్యాధి గ్రస్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళ మీద మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ చాలా సానుభూతి చూపించడం జరిగింది సో కాబట్టి ఈయన యొక్క వర్ధంతి రోజునే ప్రపంచంలో కుష్టు వ్యాధి నివారణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించారు సో కాబట్టి మహాత్మా గాంధీ యొక్క వర్ధంతి రోజునే ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరి ముప్పైవ తేదీన కుష్టు వ్యాధి నివారణ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటూ ఉన్నాం కుష్టు వ్యాధి నివారణ దినోత్సవం ఎవరి యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా జరుపుకుంటున్నాం మహాత్మా గాంధీ యొక్క వర్ధంతి సందర్భంగా జరుపుకుంటూ ఉన్నాం 
सो टू डेस मन की चला चला इंपारटे डेस् सो नैक्स्ट जातीय अंशाल संबंध करे अफर्स मैं चूस वैद्यपरम गर्भ विचि चटा की सवरण चेयर चेपी मन के प्रभुत्म निर्णय सो यस्टे मन भारत देश प्रस्त प्रधान नरेंद्र मोदी ओक अत कैबिनेट सवेशा निर्वहित कैबिनेट सवेश मन भारत देश मेडिकल टेर्मे आफ प्रेग्ने याटी सी वन एन दी वे बडजे सवेश पार्लमें बडजे सवेश बडजे सवेश दी सवरण चेयर चेपी निर्णय सो ऐक्चुअल प्रस्तम दीन प्रकार मन भारत देश विधा उवरना सर अबारशन चुवाले अबारशन चुवाल वो इरव वारू वालू अबारशन चुवाल अटे वाली गर्भम तरवा वितिन ट्वी वीक्स लू अबारशन चुवाल ट्वी वीक्स काटते वालू मन भारत देश में अबारशन चुना वील ले आधा चटम मन की चुत अपू दीकोचे अमेंडमेंट्स एवं अमेंडमेंट्स द्वारा गरीष कल परम इरव वारे इरव नागू वारे मन भारत देश प्रधान नरेंद्र मोदी ओक अद्यक्ष के मंत्रिवर्ग दी निर्णय जरिए सो दी भागे दी पार्लम सवेश तरह बडजे सवेश पार्लम प्रवेश सवरण से इरव वारे इरव नाग वारे दी जरूरी सो अदे विधा इक मुख्य गरीष कल परम गरीष कल परम गर्भस्थ शिशु असाधारण लोपाल अल्लाई अवद सो गर्भस्थ शिशु असाधारण लोपाल अगर वैद्य मंडली लोपाल निर्णय अब गरीष परम वर्त गर्भस्थ शिशु परस्थित मीद बोर्ड निवेदिक आधार आम की अबारशन चुनम जरूर अबारशन अमति इतार सो काबी इधी ऐक्चुअल अल्लाई अवदी इधुअल अल्लाई अवद इन गर्भस्थ शिशु असाधारण लोपाल लेन तपन सी प्रस्तमें गरीष इर वारू अबारशन चुवाली अं नैक्स्ट दी इर नाग वारे इपू सवरणीस्तू पार्लम सवेश दी प्रवेश अदे विधा संप्रदाय वैद्य विधा की रे कमीशन मन भारत देश में एर्पट्टे मन के मंत्रिवर्ग निर्णय सो दी भारतीय वैद्य पद्धति आयुर्वेद युनानी सिद्ध दी संबंध कमीशन अंड होमियोपति की संबंधी मरक कमीशन सो रे संबंधी कमीशन एर्पटी की पार्लमें बिल्ली प्रवेश आ बिल्लीद अध्ययन चेसी स्थाई संघम कोई सिफारस प्रभुत् इविदे सो आ सिफारस प्रभुत् परगण की तीस इंदम रे कमीशन एर्पट्ट सो ई रे कमीशन राष्ट्र प्रातिध्यम से ऐक्चुअल आर उ सो अ दी आर पद की पड़ा जरूर अटे राष्ट्र मैं भारत देश राष्ट्रीय एर्पट्ट रे कमीशन पद मंदिर सभ्यु सो अंदर सभ्यु मुख्य वैद्युचे आरगर उ सो अगे आरगर संख्य तुम की पचार सो का कमीशन वैद्यु तुम मंदी उ सो विधा कमीशन इक निर्णय जरिए अलगे दी संबंध कलाशाल कलाशाल याबाई शात सीट फीजुल कमीशन निर्णय मंत्रिवर्ग जरिए अलगे दीन तो मंत्रिवर्ग सवेश कीलक निर्णया मन चूस नोड़े पद्धति वेल मंद उद्योग की उत्पादकता आधारित बोनस इवाल निर्णय सो ई बोनस वाल इन एडल मूल वेतन उद्योग की नाग वेल ना पदमू वेल वरक बोनस लभ जरूरी सो ई बोनस इस्था चेपसी बोनस इवाल इन निर्णय अलगे चाल इंपारटेट ईशाय राष्ट्र कौनस बडजेट मुफ्ई शात मोता इकमीद आया राष्ट्र उपयोगी प्राता वर्ग संक्षेम कोसम उपयोग मंत्रिवर्ग निर्णय जरिए सो इक मन भारत देश में ईशाय राष्ट्रने चाला तक डेवलपयेट राष्ट्र सो दीन को मन की ईशाय राष्ट्र कौनस एर्पट्टी ईशाय राष्ट्र या डेवलपमेंट को 
సో ఈశాన్య రాష్ట్రాల యొక్క డెవలప్మెంట్ కోసంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన కేంద్ర బడ్జెట్ లో కేటాయించేటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నిధుల్ని ఇక మీద ఆ నిధుల్లో ముప్పై శాతం నిధుల్ని ఆ రాష్ట్రాల్లో వెనుకబడినటువంటి ప్రాంతాలు వర్గాల సంక్షేమం కోసమే ఉపయోగించాలని చెప్పేసి మన భారతదేశం యొక్క ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ యొక్క అధ్యక్షత ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి మండలి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూసినట్లయితే సంవిధాన్ ఆక్స్ఫోర్డ్ హిందీ వర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిగా ప్రకటించడం జరిగింది సో సంవిధాన్ సంవిధాన్ అనేటువంటిది ఇది ఒక హిందీ వర్డ్ అండి సో ఇట్ మీన్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ సంవిధానం అనేటువంటి బోర్డు రీసెంట్గా మనకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టులో ఎక్కువగా యూసేజ్లోకి రావడం జరిగింది సో ఎందుకని రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆగస్టులో జరిగినటువంటి ముఖ్య సంఘటన మన భారతదేశంలో మన భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్నటువంటి మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ అండ్ ముప్పై ఐదు ఏ ఆర్టికల్ని రద్దు చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు రద్దు చేశారు ఆగస్టు తొమ్మిదవ తేదీన వీటిని రద్దు చేయడం ఆగస్టు ఐదవ తేదీన వీటిని రద్దు చేయడం జరిగింది ఆగస్ట్ ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిన రద్దు చేయడం జరిగింది అంటే ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏంటి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అనేది మన భారతదేశంలో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి స్వయం ప్రతిపత్తి కల్పించేటువంటి ఆర్టికల్ సో ఈ ఆర్టికల్ని అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో పక్క రాష్ట్రాల వారు వెళ్ళి ఆస్తులు కొనుగోలు చేసేదానికి లేదు అక్కడ ఇల్లులు కొనుగోలు చేసేదానికి లేదు అక్కడ ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ పథకాలు కానీ మేము కూడా వాటి యొక్క పొందేదానికి అవకాశం లేదు సో కాబట్టి ఈ రెండు ఆర్టికల్స్ని కూడా మన భారత రాజ్యాంగం నుంచి రద్దు చేయడం జరిగింది ఆగస్ట్ ఐదు రెండు వేల పంతొమ్మిది సో ఈ విధంగా రద్దు చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర హోదాను తీసేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా చేయడం జరిగింది సో ఇవి కూడా మన భారతదేశంలో అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి తేదీ నుంచి అమల్లోకి రావడం జరిగింది సో మన భారతదేశంలో ప్రస్తుతం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి సో ఈ టైంలో మనకి ఎక్కువగా ఈ సంవిధాన్ అనేటువంటి బోర్డు యూసేజ్ లోకి రావడం జరిగింది సో ఈ సంవిధానం అనేటువంటి బోర్డు ఇప్పుడు ఆక్స్ఫోర్డ్ హిందీ బోర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిగా ప్రకటించడం జరిగింది ఆక్స్ఫోర్డ్ హిందీ బోర్డ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిగా ప్రకటించబడినటువంటి బోర్డు సంవిధాన్ సంవిధాన్ సో ప్లీజ్ రిమంబర్ అండి సంవిధాన్ సో నెక్స్ట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఫైవ్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే భారతీయ రైల్వే యొక్క మొదటి వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ భువనేశ్వర్ వద్ద ప్రారంభించడం జరిగింది వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ అంటే వేరు వేరు వేస్టేజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ వేస్టేజెస్ మొత్తం కూడా కలెక్ట్ చేసి ఆ వేస్టేజెస్ ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది సో ఎనర్జీ ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది అండి సో ఈ విధంగా మన భారతీయ రైల్వేస్ మొట్టమొదటిసారిగా మన భారతదేశంలో ఈ ఒడిస్సా రాష్ట్రంలోని భువనేశ్వర్లో వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ని ప్రారంభించడం జరిగింది వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్స్ సో దీంట్లో ముఖ్యంగా మాంచేశ్వర్ క్యారేజ్ రిపేర్ వర్క్ షాప్ ఇక్కడ మెయిన్గా మనం చూస్తే ఈ ఒడిస్సాలోని భువనేశ్వర్లో ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ అయితే ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్లో ఈ విధంగా మాంచేశ్వర్ క్యారేజ్ రిపేర్ వర్క్ షాప్ వద్ద దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ముఖ్యంగా ఈ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఏదైతే ఇప్పుడు మన భారతీయ రైల్వేస్ ఏర్పాటు చేస్తుందో ఇక్కడ అది యూజ్ చేసేటువంటి టెక్నాలజీ వచ్చేసి పాలీ క్రాక్ అనేటువంటి టెక్నాలజీ ఇది యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది పాలీ క్రాక్ అనేటువంటి టెక్నాలజీ సో ఈ పాలీ క్రాక్ అనేటువంటి టెక్నాలజీ మన భారతదేశంలో ఇప్పటికీ ఇది ఫోర్త్ టైం యూజ్ చేయడం అండ్ ఇండియన్ రైల్వేస్ ఈ పాలీ క్రాక్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడం దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం అండి సో ఈ పాలీ క్రాక్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి మన ప్రపంచంలోనే ఫస్ట్ పేటెంటెడ్ హైడ్రోజెనిక్ కెటలిటిక్ ప్రాసెస్ ద్వారా మల్టిపుల్ ఫీడ్ స్టాక్స్ తీసుకొని ఈ మల్టిపుల్ ఫీడ్ స్టాక్స్ ద్వారా ఈ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ ఏదో దీంట్లో హైడ్రో కార్బన్ లిక్విడ్ ఫ్యూయల్స్ గ్యాస్ కార్బన్ అండ్ వాటర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉత్పత్తి చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మన భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటి ఇండియన్ రైల్వేస్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ని ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారంటే భువనేశ్వర్లో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో ప్లీజ్ రిమంబర్ అండ్ మన భారతీయ రైల్వే ప్రస్తుత మంత్రి పీయూష్ గోయల్ పీయూష్ గోయల్ ప్రస్తుతం భారతీయ రైల్వే శాఖ మంత్రి సో నెక్స్ట్ అవార్డులు మరియు రివార్డుకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైర్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే సింగరేణి సిఎండి 
కొలరీస్ లిమిటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంటున్నాయి సో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సింగరేణి మైన్స్ ఉంటాయి సో ఈ సింగరేణి మైన్స్లో మనం చూస్తే ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వాటా ఉంటుంది అండ్ ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి దీంట్లో వాటా ఉంటుంది సో ఈ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఈ సింగరేణి మైన్స్ ఏదైతే దీని యొక్క మేనేజ్మెంట్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన కనబరిచినందుకు గాను సింగరేణి సిఎండి అయినటువంటి ఎన్ శ్రీధర్కి ఇప్పుడు ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి అంతర్జాతీయ అవార్డుని ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఈ అవార్డు ఏంటంటే ఈ అవార్డు ముఖ్యంగా భారతీయ మహంతం వికాస్ పురస్కార్ ఈ అవార్డు పేరు భారతీయ మహంతం వికాస్ పురస్కార్ రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సో ఈ అవార్డుని ఇచ్చేది యాక్చువల్గా ఆసియా వన్ యుఆర్ఎస్ మీడియా ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ ఈ అవార్డుని ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో వీటి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి థాయిలాండ్లో ఉంటుంది సో ఈ థాయిలాండ్ కేంద్రంగా ఆసియా వన్ యుఆర్ఎస్ మీడియా ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన ఆసియాలో వాణిజ్యం వ్యాపారం పరిశ్రమ ఇలాంటి విభాగాల్లో ప్రతిభావంతులైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని గుర్తించి వారికి ఈ అవార్డు అనేది ప్రదానం చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను ఆసియాలో వాణిజ్యం వ్యాపారం పరిశ్రమ విభాగంలో ప్రతిభావంతులైనటువంటి సిఎండి ఇతను శ్రీధర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ శ్రీధర్కి ఈ అవార్డుని ఇస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది సో శ్రీధర్ని ద లీడర్ పేరుతో ఇక్కడ ఎంపిక చేయడం జరిగింది ద లీడర్ అనేటువంటి పేరుతో ఈయన్ని ఎంపిక చేయడం జరిగింది సో ఈయనకి ఈ అవార్డుని థాయిలాండ్ రాజధాని అటువంటి బ్యాంకాక్లో ఫిబ్రవరి ఏడవ తేదీన పదమూడవ ఏషియన్ బిజినెస్ సోషల్ ఫోరం సదస్సుని నిర్వహించబోతున్నారు ఈ సదస్సులో ఈ అవార్డుని శ్రీధర్కి బహుకరించడం జరుగుతుంది సింగరేణి సిఎండి శ్రీధర్ ప్లీజ్ రిమంబర్ భారతీయ మహంతం వికాస్ పురస్కార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ విజేత డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతులో అస్సాం యొక్క ట్యాబ్లు మొదటి బహుమతిని గెలుచుకోవడం జరిగింది సో ట్యాబ్లు అంటే మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా కొన్ని రాష్ట్రాలు ఆ రాష్ట్రాల యొక్క సంస్కృతి ఆ రాష్ట్రాల యొక్క హెరిటేజ్ వీటన్నిటికి సంబంధించి ఈ విధంగా ఈ ట్యాబ్లుని డిజైన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ డిజైన్ చేసి ఆ డిజైన్ని కేంద్రానికి పంపించడం జరుగుతుంది ఆ కేంద్రానికి పంపిస్తే దాన్ని కేంద్రం ఆమోదిస్తే ఆమోదించినటువంటి ఈ ట్యాబ్లెట్ మొత్తం కూడా ఈ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో భాగంగా అక్కడ ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మనం చూస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కూడా ఈ ట్యాబ్లు మొట్టమొదటిసారిగా దీనికి ఎంపిక అవడం జరిగింది అయితే ఈ డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవ కవాతులో అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ట్యాబ్లు ఇది మొత్తం కూడా అస్సాం రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ట్యాబ్లు అండి సో ఇది అగ్రస్థానంలో నిలిచింది సో దీనికి మొదటి బహుమతిని మన భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ అందించడం జరిగింది సో రీసెంట్గా న్యూఢిల్లీలో ఈ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ సందర్భంగా దీన్ని అందించడం జరిగింది సో అస్సాం వచ్చేసి అస్సాం ట్యాబ్లు మొదటి బహుమతిని గెలుచుకుంది దీని తరువాత ఒడిస్సా వచ్చేసి ఒడిస్సాకి చెందినటువంటి ట్యాబ్లు రెండవ బహుమతిని అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందినటువంటి ట్యాబ్లు మూడవ బహుమతిని గెలుచుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఒడిస్సాకి చెందినటువంటి ట్యాబ్లు ఏదో ఇది మొత్తం పోర్ట్రేట్ ది యునిక్ క్రాఫ్ట్ మ్యాన్షిప్ అండ్ కల్చర్ ఆఫ్ ది స్టేట్ హ్యాస్ బీన్ చూసిన్ ది బెస్ట్ ట్యాబ్లు సో ఇక్కడ ఇది ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఈ క్రాఫ్ట్ మ్యాన్షిప్ కానీ అండ్ ఒడిస్సా రాష్ట్రం యొక్క వెళ్ళే యొక్క కల్చర్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మనకి ఈ విధంగా క్లియర్గా ఈ ట్యాబ్లెట్లో చూపించడం జరిగింది రైట్ సో ఇది క్రాఫ్ట్ మ్యాన్షిప్ సో ఈ విధంగా టోటల్ వీళ్ళ యొక్క కల్చర్ కానీ సో ఇవి మొత్తం కూడా వీళ్ళు తయారు చేసినటువంటి వస్తువులు సో వీటన్నిటిని కూడా మనం ఇక్కడ క్లియర్గా చూపించడం జరిగింది సో కాబట్టి ఇది మొదటి బహుమతిని పొందడం జరిగింది తర్వాత రెండవ బహుమతి ఒడిస్సా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ట్యాబ్లు సెకండ్ పొజిషన్లో నుంచింది సో ఈ ఒడిస్సా ట్యాబ్లో వచ్చేసి లార్డ్ లింగరాజ రుకున రథయాత్రని వీళ్ళు ఈ ట్యాబ్లలో చూపించడం జరిగింది సో కాబట్టి దీనికి రెండవ అవార్డు రావడం జరిగింది సో తర్వాత ఉత్తరప్రదేశ్కి చెందినటువంటి కల్చరల్ అండ్ రిలీజియస్ హెరిటేజ్తో ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ట్యాబ్లెట్ని ప్రదర్శించింది సో దీనికి మూడవ అవార్డు వచ్చింది ఇవి రాష్ట్రాలకి ఈ మూడింటికి కూడా ఈ అవార్డులు అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్సు అండ్ జల్ శక్తి మిషన్ ఈ రెండింటికి కూడా అవార్డు ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఈ రెండింటికి మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కేటగిరీలో బెస్ట్ మినిస్ట్రీస్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్స్గా ఈ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ రెండు వేల ఇరవై కార్యక్రమం ఏదో దీంట్లో నేషనల్ డిజాస్టర్ రిలీఫ్ ఫోర్స్
అలాగే సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ కు వచ్చేసి స్పెషల్ ప్రైజ్ ని ఇక్కడ ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఈ సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి కాశ్మీర్ సే కన్యాకుమారి అనేటువంటి ఒక థీమ్ తీసుకొని దానితో ఇక్కడ ట్యాబ్ లు ప్రదర్శించడం జరిగింది సో కాబట్టి సెంట్రల్ పబ్లిక్ వర్క్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఒక స్పెషల్ ప్రైజ్ ని ఇక్కడ ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఇవన్నీ కూడా మన రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ లో భాగంగా అందించినటువంటి అవార్డ్స్ ప్లీజ్ రిమంబర్ నెక్స్ట్ క్రీడలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కింద మనం చూస్తే ఏసీఎన్ఈ లీగ్ లో నీరజ్ కి అగ్రస్థానం సో నీరజ్ చోప్రా మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ అథ్లెట్ భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ జావ్లిన్ త్రోవర్ సో రీసెంట్ గా మనం చూస్తే దక్షిణాఫ్రికా దేశంలోని పోచెఫ్ స్టూమ్ లో ఏసీఎన్ఈ లీగ్ ని నిర్వహించడం జరిగింది సో ఏసీఎన్ఈ లీగ్ అనేది ఇది జావలిన్ త్రో లీగ్ అథ్లెట్ సంబంధించినటువంటిది సో దీంట్లో జావలిన్ త్రో లో యాక్చువల్గా ఇది అథ్లెట్ లీగ్ అండి సో దీంట్లో జావలిన్ త్రో వచ్చేసి మన భారతదేశానికి చెందినటువంటి ప్రముఖ జావలిన్ త్రోవర్ నీరజ్ చోప్రా అగ్రస్థానంలో నిలవడం జరిగింది సో దీనితో ఈయన రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరంలో టోక్యోలో నిర్వహించబోతున్నటువంటి ఒలింపిక్స్ ఏవైతే ఈ టోక్యో ఒలింపిక్స్ కి ఇప్పుడు అర్హత సాధించడం జరిగింది టోక్యో ఒలింపిక్స్ కి అర్హత సాధించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ కనుక మనం చూసినట్టయితే తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ సెంటర్ కి సిస్కో ప్రీమియర్ అకాడమీ సపోర్ట్ సెంటర్ అవార్డు లభించడం జరిగింది సో టాస్క్ అంటామండి తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఈ టాస్క్ కి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరానికి గాను సిస్కో అవార్డు ని ఇటీవల ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఏం చేస్తుంది ఈ టాస్క్ అనేది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఎవరైతే విద్యార్థులు ఉంటారో వీరికి అధునాతనమైనటువంటి సాంకేతిక మీద శిక్షణ ఇవ్వడం వారికి ఆ సాంకేతిక మీద అవగాహన కల్పించడం కానీ సైబర్ సెక్యూరిటీ మీద వారికి అవగాహన కల్పించడం కానీ ఇలాంటి వాటిని మొత్తాన్ని కూడా ఈ టాస్క్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది టాస్క్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ అకాడమీలు ఈ విధంగా వీటిని నిర్వహిస్తున్నాయి సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ అవార్డుని ఇప్పుడు సిస్కో దీనికి ప్రకటించడం జరిగింది జనవరి ఇరవై తొమ్మిదవ తేదీన బెంగళూరు నిర్వహించినటువంటి ఈ సిస్కో వార్షిక సదస్సు ఈ సదస్సులో భాగంగా ఈ టాస్క్ యొక్క సీఎం అయినటువంటి శ్రీకాంత్ సిన్హాకి ఈ సిస్కో ప్రీమియర్ అకాడమీ సపోర్ట్ సెంటర్ అవార్డుని అందించడం జరిగింది సిస్కో అవార్డు సో ప్లీజ్ రెంబర్ సో ఇవి ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అండి సో అండ్ సమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంసీక్యూస్ మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ who recently announced us dollars 1 billion investment in india to help bring small and medium businesses online bharata deshamlo chinna vyapara samsthalni online loki tisukuradaniki oka billion dollar la us oka billion us dollar pettubadni itivala pragadinchinatuvanti varu ee kindi vallo evaru options option a jeff bezos option b bill gates option c sundar pichai option d elon musk Excellent. So here, absolutely, option A is the right answer. Andy. So, Jeff Bezos, this is Pramukha e-commerce samstha, Amazon Yuka founder, Mariu, Amazon Yuka Prasutta CEO. So, this Amazon recently got pride in the world. We have small and medium businesses in the world. We have to do online work. We have to do a billion US dollars investment. We have to do a billion US dollars in the world. We have to do a billion US dollars in the world. We have to do more than 7,000 crore rupees. So, this is the right answer. వీటిని మన భారతదేశంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ హూ హ్యాస్ బీన్ కన్ఫర్డ్ విత్ ది ట్వంటీ నైన్త్ సరస్వతి సమాన్ అవార్డు ఇరవై తొమ్మిదవ సరస్వతి సమాన్ అవార్డు విజేతగా ఈ కింది వారిలో ఎవరు నిలిచారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ గోవింద్ మాల్హి ఆప్షన్ బి కిరాట్ భవానీ ఆప్షన్ సి రామ్ కుంజ్వాని ఆప్షన్ డి వాస్తేవ్ మోహి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ 29 సరస్వతి సమాన్ అవార్డు విజేత ఎస్ ఎక్సలెంట్ అండి సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ వాస్తేవ్ మోహి ఇతను వచ్చేసి సింధి రచయిత అండి సింధి రచయిత వాస్తేవ్ మోహి వాస్తేవ్ మోహి సింధి రచయిత ఈయన రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరానికి గాను టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ గాను ట్వంటీ సరస్వతి సమాన్ అవార్డు విజేతగా నిలడం జరిగింది 
అండ్ ఇతని యొక్క షార్ట్ స్టోరీస్ కలెక్షన్ వచ్చేసి చెక్ బుక్ అండి సో ఈ చెక్ బుక్ అనేటువంటి షార్ట్ స్టోరీస్ కలెక్షన్ కి ఈయన ఇరవై తొమ్మిదవ సరస్వతి సమ్మాన్ అవార్డు ని గెలుచుకోవడం జరిగింది రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇతను సింధీ రైటర్ అండి సింధీ రైటర్ వాసుదేవ్ మోహి హూ వన్ ది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను అంతర్జాతీయ క్రికెట్ సంస్థ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు ని ఈ కింది వారిలో ఎవరు గెలుచుకున్నారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ విరాట్ కోహ్లీ ఆప్షన్ బి బెన్ స్టోక్స్ ఆప్షన్ సి రోహిత్ శర్మ ఆప్షన్ డి పాక్ కమిన్స్ ఎస్ ఎక్సలెంట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇంగ్లాండ్ యొక్క ఆల్రౌండర్ ఇంగ్లాండ్ యొక్క ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ యొక్క మెన్స్ క్రికెటర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అవార్డు ని గెలుచుకోవడం జరిగింది సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి యాన్యువల్ బుల్ టేమింగ్ ఈవెంట్ జల్లికట్టు రీసెంట్లీ హెల్డ్ ఇన్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్ వార్షిక బుల్ టేమింగ్ ఈవెంట్ అయినటువంటి జల్లికట్టు ని ఏ రాష్ట్రంలో ఇటీవల నిర్వహించారు ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ కేరళ ఆప్షన్ బి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆప్షన్ సి కర్ణాటక ఆప్షన్ బి తమిళనాడు ఎస్ యాన్యువల్ బుల్ టేమింగ్ ఈవెంట్ జల్లికట్టు జల్లికట్టుని ప్రతి సంవత్సరం కూడా పొంగల్ సందర్భంగా తమిళనాడు రాష్ట్రంలో నిర్వహించడం జరుగుతుంది సో రీసెంట్ గా జనవరి పదహారవ దిన ఈ పొంగల్ సందర్భంగా జల్లికట్టుని తమిళనాడు రాష్ట్రం అని మధురైలో నిర్వహించడం జరిగిందండి సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ దిమిట్రీ మెద్వదేవ్ హూ రీసెంట్లీ రిజైన్డ్ వాస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ విచ్ అమాంగ్ ది ఫాలోయింగ్ కంట్రీ ఇటీవల తన యొక్క ప్రధానమంత్రికి పదవికి రాజీనామా చేసినటువంటి డిమిట్రీ మెద్వదేవ్ ఈ కింది వాళ్ళు ఏ దేశం యొక్క ప్రధాని ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ కజగస్తాన్ ఆప్షన్ బి మంగోలియా ఆప్షన్ సి రష్యా ఆప్షన్ డి నార్త్ మేసిడోనియా ఎక్సలెంట్ గైస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో రీసెంట్ గా మనం చూస్తే ఈ రష్యా దేశం యొక్క ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఈ వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రష్యా దేశం యొక్క రాజ్యాంగంలో కొన్ని సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా ఇతను రష్యా దేశం యొక్క రాజ్యాంగంలో సంస్కరణలు తీసుకొస్తున్నామని చెప్పేసి ప్రకటించడం వల్ల ఈ రష్యా దేశం యొక్క గవర్నమెంట్ ఇంక్లూడింగ్ రష్యా దేశం యొక్క ప్రధాని డిమిట్రీ మెథిల్దేవ్ తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి రష్యా దేశం యొక్క ప్రధాని పదవికి ఇటీవల రాజీనామా చేసినటువంటి వ్యక్తి డిమిట్రీ మెథిల్దేవ్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి రైట్ సో రీసెంట్లీ రీసెంట్లీ ప్రపోజ్ బై ప్రెసిడెంట్ వ్లాదిమిర్ పుతిన్ రైట్ సో దీంట్లో కాన్స్టిట్యూషనల్ ఓవర్హాల్ ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది అండి సో మెద్విదేవ్ దీని కోసంగా తన యొక్క పదవికి రాజీనామా చేయడం జరిగింది వాట్ ఈస్ ఇండియా స్టాంక్ ఇన్ ది హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో భారతదేశం యొక్క స్థానం ఎంత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ ఆప్షన్ ఏ సిక్స్టీ సెవెంత్ ఆప్షన్ బి సెవెంటీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సి ఎయిటీ ఫోర్త్ ఆప్షన్ డి నైంటీ సెకండ్ ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ పర్ఫెక్ట్ ఎయిటీ ఫోర్త్ పొజిషన్ హెన్లీ పాస్పోర్ట్ ఇండెక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో మన భారతదేశం యొక్క స్థానం ఎయిటీ ఫోర్త్ ప్లేస్ అండి అలాగే అగ్రస్థానం వచ్చేటువంటి దేశం వచ్చేసి జపాన్ సో మన భారతదేశంలో మన ప్రపంచంలో స్ట్రాంగెస్ట్ పాస్పోర్ట్ ఏంటంటే జపాన్ దేశం యొక్క పాస్పోర్ట్ సో ఈ జపాన్ దేశం యొక్క పాస్పోర్ట్ ఉంటే చాలు ఒక నూట తొంభై ఒక్క దేశాలకి మన ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం ట్రావెల్ చేయొచ్చు వితౌట్ వీసా సో కాబట్టి మోస్ట్ స్ట్రాంగెస్ట్ పాస్పోర్ట్ వచ్చేసి జపాన్ దేశం యొక్క పాస్పోర్ట్ మన భారతదేశం యొక్క పాస్పోర్ట్ వచ్చేసి ఎయిటీ ఫోర్త్ పాస్పోర్ట్ అండి అండ్ లాస్ట్ వచ్చేసి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఎక్స్లెంట్ రైట్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ డేటాని హెన్లీ అండ్ పార్ట్నర్స్ అనేటువంటి సంస్థ ప్రతి సంస్థను కూడా విడుదల చేయడం జరుగుతుంది దేని బేస్డ్ మీద ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ యొక్క డేటా ప్రకారంగా ఇది ఈ విధంగా ర్యాంకులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎయిటీ ఫోర్త్ పొజిషన్ మన భారతదేశం యొక్క స్థానం రైట్ గైస్ సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ ఫైల్స్ సో తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ వీడియో విత్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ గైస్ అండ్ ఆల్సో సబ్స్క్రైబ్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ అలాగే మనకి ఎవ్రీడే నోటిఫికేషన్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో ఏ వేరే వేరే జాబ్స్ సంబంధించి అవి
అండ్ వాటికి ప్రిపరేషన్ ఏ విధంగా మనం చేయాలనేది కానీ ఆ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ కానీ అండ్ ఓవరాల్ గా సిలబస్ కానీ వీటన్నిటిని కూడా మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ ఫాలో దట్ ఛానల్ ఆల్సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ దట్ ఛానల్ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ నోటిఫికేషన్స్ అండ్ ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ మీ అట్ ట్వెల్వ్ థర్టీ పిఎం ఇన్ అన్ అకాడమీ ఏపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి యూట్యూబ్ ఛానల్ సో అక్కడ మనం ఇంకా షార్ట్ ఫార్మేట్ లో ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ మినిట్స్ లో ఈ టోటల్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది రైట్ గైస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాం